Let us start in this video with the topic that is the characteristics of sound waves. There are five characteristics of sound waves that is the wavelength, amplitude, frequency, time and velocity. Let us study these characteristics one by one. Look, in characteristics ko padhne se pehle jo abhi tak humne padha tha, humne kya padha tha? That the basic nature of sound wave, it is the longitudinal wave. Longitudinal wave ka matlab hua कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं और जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो दो टाइप के रीजन क्रिएट करते हैं दैट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड द रीजन ऑफ लो प्रेशर लो प्रेशर रीजन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम होती है एंड हाई प्रेशर रीजन इज दैट रीजन जहां पर पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ठीक है अब देखो अगर हम इसी को देखें तो लो प्रेशर रीजन को हम तो नाम देते हैं दैट इज द रेयर फ्रैक्शन एंड हाई प्रेशर रीजन को हम नाम देते हैं कंप्रेशन ठीक है अब देखो अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो मैक्सिमम पीक मैक्सिमम पीक पर जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द्रेस्ट और जो मिनिमम पीक मिनिमम पीक का मतलब हो गया जो वैली बन रही है दैट इज नोन एज द्रॉ ठीक है, सो दिस इज द वेव फॉर्म अब हम अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में यहां पर देखिए यहां पर हमने एक वेव बनाई वेव को हमने डिफरेंट नेम्स दे दिए डिफरेंट नेम्स हमने दिए ए बी सी डी ई एफ जी टिल आई ठीक है अब जो मैक्सिमम पीक है दिस इज नोन एज द्रेस्ट और जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज द वैली इट इज नोन एज द्रो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में हमें दो वेव्स दिखाई देती हैं। अगर हम एक एक्सट्रैक्शन करते हैं वेव का यानी कि ए से लेके ई तक हम देखते हैं तो एक वेव फॉर्म में एक क्रेस्ट आता है और एक ट्रो आता है ठीक है यहाँ पर दो वेव्स हैं। एक वेव हो गई फ्रॉम ए टू ई और दूसरी वेव हो गई फ्रॉम ई टू आई तो अगर हम एक क्रेस्ट और एक ट्रो को कम्बाइन करते हैं यानी कि अगर हम सिंगल वर्ड में देखते हैं तो इट मीन्स वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इट फॉर्म्स वन वेव दैट इज वन वेव साइकिल ठीक तो वेव की एक और डेफिनेशन क्या बनी दैट इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रो इन अ पर्टिकुलर सीरीज एक कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रो मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रो मिलके एक वेव बनाते हैं दूसरा क्या है अगर हम दो क्रेस्ट ले लेते हैं और एक ट्रो ले लेते हैं दैट ऑल्सो फॉर्म्स वन वेव अब हम एक के बाद एक इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव दैट इज नोन एज द वेवलेंथ अब देखो वेवलेंथ का भी मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि वेवलेंथ क्या है वेवलेंथ होती है इट इज बेसिकली लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव यानी कि वेव जो लेंथ ट्रेवल करती है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ मतलब कि अगर यहां से अगर हम इस पॉइंट से लेते हैं इस पॉइंट से वेव ट्रेवल स्टार्ट होती है ट्रेवल करना और कहां पर जाकर खत्म होती है इस पॉइंट पर खत्म हो जाती है सो दिस इज नोन एज वन वेव ठीक उसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि दो कॉन्जिक्यूटिव दो क्रेस्ट और एक ट्रो को मिलाकर भी हम वेव बना सकते हैं तो बेसिकली वेव क्या हो गया इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो It is known as the wavelength. Wavelength it is represented by the symbol lambda. ठीक है unit होती है इसके meter because it is the length. Length a shorter uh, wavelength अगर है तो louder sound create होगी और अगर longer wavelength है uh, तो sorry loud uh, louder sound में shorter wavelength होगी yes and uh, longer wavelength है तो softer sound create होगी उसको हम graphical form में बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए This is the wave disturbance. Louder sound है. Louder sound में हम देखेंगे कि जो wavelength है वो कम है, ठीक है? और अगर हम soft sound में देखते हैं तो जो wavelength है वो बहुत ज़्यादा है. Amplitude next characteristic है इसका. वो हम मैं इसके बाद में discuss करूँगी. उससे पहले एक और हम जो topic मैं बताऊँगी that is known as the half wavelength. That what is half wavelength? Half wavelength क्या होता है? तो half wavelength का मतलब होता है कि अगर हम क्रेस्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और ट्रो का भी हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों को अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं दिस इज नोन एज हाफ वेवलेंथ ठीक यानी कि अगर हम एक क्रेस्ट ले लें 
या हम एक प्रो ले लें इट इज इक्वल टू दी हाफ वेव लेंथ नाउ कंटिन्यू विद दी सेकेंड टॉपिक या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव दैट इज नोन एज दी एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा शोर मचता है उतना ही एम्पलीट्यूड है उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है और उसी तरीके से अगर शोर कम है मतलब कि वाइब्रेशन कम है एम्पलीट्यूड कम है तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इट इज नोन एज दी एम्पलीट्यूड अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखते हैं देखो यहाँ पर इस जगह पर क्या है ये मैक्सिमम पीक आ गई मैक्सिमम पीक आ गई मतलब एक क्रेस्ट मैक्सिमम हाइट अटेन की है दिस मैक्सिमम हाइट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और उसी तरीके से ये जो मिनिमम पॉइंट है यानी कि मैक्सिमम नीचे नेगेटिव साइड में जो मैक्सिमम वैली बनी है दैट इज नोन एज दिव वे पॉजिटिव और नेगेटिव वे का मतलब हो गया पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड द नेगेटिव एम्पलीट्यूड ठीक है अच्छा रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है मान लो एक ड्रम है हमारे पास उस ड्रम को हमने बहुत तेजी से हिट किया जब हम बहुत तेजी से हिट करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं एयर के उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ही हमारा ईयर ड्रम तेजी के साथ में वाइब्रेट करेगा मतलब कि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया उसी तरीके से अगर हम उसी ड्रम को बहुत हल्के से टच करते हैं तो वाइब्रेशन कम होगी तो हमारा ईयर ड्रम भी बहुत हल्का वाइब्रेट करेगा मतलब कि एम्पलीट्यूड कम हो गया ठीक है तो एम्पलीट्यूड नॉर्मली क्या है इट इज द एनर्जी ऑफ साउंड साउंड में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड एनर्जी ज्यादा है एम्पलीट्यूड ज्यादा है एनर्जी कम है एम्पलीट्यूड कम है लाउडर साउंड में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है सॉफ्टर साउंड में एम्पलीट्यूड कम होता है तो जो लाउडर और सॉफ्टर साउंड है उनको हम एम्पलीट्यूड से ही डिटरमाइन करते हैं लाउडर साउंड में ज्यादा एनर्जी होती है ठीक है तो वाइब्रेशन ज्यादा होंगी लॉन्गर डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेंगे जैसे अगर मान लो हम एक लाउड स्पीकर लेते हैं या हमने ड्रम को ही मान लो बहुत तेजी के साथ में हिट किया तो उसकी जो साउंड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है वो बहुत दूर तक हमें सुनाई देगी लेकिन वहीं हमने लाउड स्पीकर की जगह पे हमने नॉर्मल बात की नॉर्मल बात करते हैं मतलब कि हमने क्या किया हमने बहुत धीमी आवाज में बात करनी शुरू की तो क्या होगा कि जो एनर्जी है वो कम होगी एनर्जी कम होगी तो एम्पलीट्यूड शॉर्टर होगा और शॉर्टर एम्पलीट्यूड होगा इसका मतलब कि वो हमारी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी ठीक है ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर लाउड साउंड में जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है मतलब ग्रेटर हाइट तक ज्यादा हाइट तक वेव ट्रेवल करेगी उसी तरीके से नीचे की तरफ हम ट्रो भी देखेंगे तो ट्रो में भी जो हाइट है वो ज्यादा हो गई बट इन द नेगेटिव साइड सॉफ्ट साउंड में क्या है कि जो हाइट है वेव की इट इज वेरी लेस वो बहुत कम है चाहे वो क्रेस्ट है या वो ट्रो है सो दिस इज दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द वेव लेंथ एंड द एम्पलीट्यूड विच आई डिस्कस इन दिस वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल डिस्कस इन दी इन माई नेक्स्ट वीडियो